আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন 10 মিনিট কোরআন বুঝার অনুষ্ঠানে আজ আমরা একটু মৌলিক কিছু নিয়ম নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আরবি ভাষা বুঝবার জন্য বিশেষ করে কোরআনের ভাষাটা বুঝবার জন্য যতটুকু দরকার এখানে আমরা যে এটা এক একজন বড় বড় আরবি ভাষার এক্সপার্ট হয়ে যাব বিষয়টা মোটেও সেরকম না আমরা কোরআন বুঝবার জন্য কোরআনকে অনুভব করবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা উপস্থাপন করবার চেষ্টা করব তো আজকের ভিডিওটা হবে কিছু মৌলিক নিয়ম নিয়ে তো সেজন্য আমরা একদম শুরু থেকে শুরু করব আই মিন আমরা একদম একদম বেস থেকে ভিত্তি থেকে শুরু করব প্রথমে আমরা আরবি শব্দ নিয়ে শুরু করব আরবি ভাষায় যে শব্দ রয়েছে সবগুলো শব্দকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি শব্দটি হয়তো এস এম হবে নয়তো ফেয়েল হবে অথবা হরত হবে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইসমুন ফেয়ালুন হারতফুল এখানে হরকত দেওয়া নেই তথা জবর জের পেশ এসব দেওয়া নেই আপনারা যখন নোট করবেন নোট করবার সময় অবশ্যই আপনাদের সুবিধার্থে আপনারা হরকত দিয়ে নেবেন তথা জবর জের পেশ দিয়ে নেবেন আমি উচ্চারণগুলো আরেকবার বলছি ইসমুন ফেয়ালুন হারতফুল ইসমুন শব্দের মানে হচ্ছে নাম বা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি নাও আরেকটা জিনিস বলে রাখি এখানে যে ইসমুন শব্দটা এটা কিন্তু এক বছরের শব্দ আরবিতে যেটাকে বলা হয় ওয়াহেল অনেক হয়তো জেনে থাকবেন যে আরবিতে বচন তিন ধরনের আমরা জানি ইংরেজিতে বচন হচ্ছে নাম্বার হচ্ছে দুই ধরনের সিঙ্গুলার প্লুরাল কিন্তু আরবিতে কিন্তু দুই প্রকার না আরবিতে বচন তিন প্রকার তথা ওয়াহেল তাসমিয়া জমা সে যাই হোক বচন নিয়ে এসব নিয়ে আমরা পরেই কথা বলবো এখানে জাস্ট এতটুকু মনে রাখবেন যে ইসমুন এর বহু বচন হচ্ছে আসমা উন ইসমুন মানে হচ্ছে একটি নাম আসমা উন মানে হচ্ছে অনেকগুলো নাম ঠিক তেমনি ভাবে ফেয়ালুন এর বহু বচন হচ্ছে বা প্লুরাল নাম্বার হচ্ছে আফআলুন ফেয়ালুন মানে একটি কাজ আফআলুন অনেকগুলো কাজ হারফুন হারফুন মানে হচ্ছে একটি হরফ বা একটি অব্যয় আর ফরফুন মানে হচ্ছে অনেকগুলো অব্যয় তো এসব নিয়ে একটু বিস্তারিত যাচ্ছি ইসমুন তথা ইসমুন মানে হচ্ছে নাউন বা নাম আমরা বাংলায় বলতে পারি নাম অথবা বিশেষ্য যত ধরনের নাম আছে যেমন আমরা গত পর্বে এবং এর আগের পর্বে কয়েকটা নামের সাথে পরিচিত হয়েছি কোরআনিক নেই কোরআনে যে নামগুলো উল্লেখ আছে ইমরন এটা একটা নাম একটা এসেন মারিয়াম এটা একটা ইসমুন তথা নাম এভাবে যত নাম আছে মানুষের নাম বস্তুর নাম প্রাণীর নাম সব নামই হচ্ছে ইসমুন এরপরে আসুন ফেয়ালুন ফেয়ালুন বলতে যত ধরনের কাজ আছে কোনো কিছু করা হওয়া খাওয়া যাওয়া ঘুমানো সব ধরনের কাজই কিন্তু ফেয়ালুন বাংলায় আমরা এটাকে কাজ বলবো অথবা ক্রিয়া বলবো ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় ভার্ব এরপর আসি হারফুন হারফুন বললে হারফুন মানে হচ্ছে আমরা জানি যে যদি কেউ মনে করে থাকেন বর্ণ কিন্তু না বর্ণ না হারফুনে এক অর্থ বর্ণ হতে পারে কিন্তু এখানে যে অর্থে এসেছে সেটা কিন্তু বর্ণ না কারণ বর্ণ ছাড়াও একাধিক বর্ণ মিলেও কিন্তু একটা হর হতে পারে সুতরাং আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলি প্রিপোজিশনস প্রিপোজিশনস কনজাংশন কানেক্টস এ সবগুলি কিন্তু আসলে হরফের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং শুধু প্রিপোজিশন শব্দটা হরফ শব্দটাকে বুঝাতে পারে না তাই আমি এখানে একটা পার্টিকলস একটা শব্দ দিয়েছি এছাড়া বাংলা আমরা এটাকে অব্যয় বলতে পারি সুতরাং যেমন যত শব্দ আছে এরকম যে দু একটা শব্দ দুইটা শব্দকে যে অন্য আরেকটা শব্দ দিয়ে যুক্ত করা হয় বা দুটো বাক্যকে যুক্ত করবার জন্য যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি ওই শব্দগুলোই মূলত হরফ যেমন ওয়া ওয়া মানে হচ্ছে এবং তারপর বাল মানে হচ্ছে বরং ঠিক আছে এরকম নতুবা অথবা যদিও এই টাইপের শব্দগুলো এগুলো হচ্ছে হরফ তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আরবি শব্দগুলো তিন ধরনের ইসমুন কেয়ালুন হারফুন এর পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি এস এম এর তিন সরি এস এম এর চারটা বৈশিষ্ট্য আছে মানে আমরা যখনই একটা এস এম দেখবো তখন চারটা বিষয় আমাদের মাথায় আনতে হবে যে কোনো এস এম এর মধ্যে চারটা বিষয় থাকবে হয়তো এস এমটা ছেলে হবে অথবা মেয়ে হবে পুরুষ হতে হবে অথবা মহিলা হবে তার মানে হচ্ছে এস এম এর অবশ্যই একটা লিঙ্গ থাকবে বা জেন্ডার থাকবে আমরা জানি ইংরেজিতে জেন্ডার হচ্ছে কি ম্যাসকুলিন ফ্যামিলিন এছাড়া আমরা জানি নিউটার জেন্ডার আছে যেগুলো ক্লিবলিঙ্গ যেমন বিল্ডিং চেয়ার টেবল 
এগুলো কিন্তু পুরুষও না স্ত্রীও না ঠিক বাংলাতেও ক্লিবলিঙ্গ বলে একটা কথা আছে কিন্তু আরবিতে ক্লিবলিঙ্গ বলতে কিছু নেই আরবিতে চেয়ার টেবিল বিল্ডিং সব কিছুই হয়তো মুজাক্কা নয়তো মোয়ানাস অর্থাৎ প্রত্যেকটা শব্দই ইসমের মধ্যেই পড়বে দুঃখিত লিঙ্গ এর মধ্যে পড়বে হয়তো মুজাক্কান হবে নয়তো মোয়ানাস হবে যে কোনো এসমেরই একটা লিঙ্গ থাকবে একটা জেন্ডার থাকবে এরপর আমরা আসি নাম্বার দুই নাম্বার যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে নাম্বার বা বচন আরবি যে কোনো শব্দ সেটা হয়তো এক বচন হবে নয়তো দ্বিবচন অথবা বহুবচন আপনারা জেনে থাকবেন হয়তো আরবিতে বচন তিন ধরনের এক বচন দ্বিবচন বহুবচন যেটাকে আমরা আরবিতে বলি ওয়াহেদ তাসনিয়া জমা এসব নিয়ে আমরা পরে ইনশাল্লাহ আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তিন নাম্বার হচ্ছে কেইস অ্যান্ডিং কেইস অ্যান্ডিং আমরা বাংলায় যেটাকে বলি হচ্ছে কারক কর্তিকারক কর্মকারক করণকারক আরবিতে সেটাকে বলা হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি যে এ রব অর্থাৎ আরবিতে যে এস এমগুলো আছে এমন ফেয়ালের ক্ষেত্রেও শেষের যে উচ্চারণটা সেটা তারতম্য হয় যদি যদি সেটা দুঃখিত যদি সেটা ফায়েল হয় তথা কর্তা হয় তাহলে এক রকম হবে বা ফ্রল তথা কর্মবাচ্য যদি কর্মকারক যদি হয় তাহলে অন্য রকম হবে তার মানে হচ্ছে এন্ডিং যে মানে শেষের অংশ যেটা সেটা কিন্তু এই শব্দটা সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট এটার উপর ভিত্তি করে সেটার উচ্চারণটা হবে সেটাতে জবর হবে নাকি জের হবে নাকি পেশ হবে যাই হোক এই কেস এন্ডিং এটা নাম্বার ফোর হচ্ছে ডেফিনিটনেস তথা নির্দিষ্টতা অর্থাৎ যে কোনো আরবি এস এম সেটা বা নাম সেটা হয়তো নির্দিষ্ট হবে অথবা অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট হবে সুতরাং এই বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা বললাম যে যে কোনো এস এমের ক্ষেত্রে চারটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান জেন্ডার নাম্বার কেস এন্ডিং ডেফিনিটনেস ওকে এরপর স্লাইড আমরা চলে যাচ্ছি এরপর হচ্ছে আমরা একটু জেন্ডার নিয়ে কথা বলবো আর বিতে আমরা জানি যে এস এম বা নামবাচক শব্দগুলো আছে সেটা অবশ্যই হয়তো পুরুষ বাচক হবে অথবা মহিলা বাচক হবে তার মানে আরবিতে জেন্ডার তথা লিঙ্গ হচ্ছে দু ধরনের মুজাক্ষ মোয়ান্নাস আমি আবার বলছি মুজাক্ষ মোয়ান্নাস মুজাক্ষ মানে হচ্ছে পুরুষ বাচক মুজাক্ষারুন মোয়ান্নাসুন মানে হচ্ছে স্ত্রী বাচক মুজাক্ষারুন ম্যাসকুলিন মোয়ান্নাসুন ফ্যামিলিন ওকে আরবিতে যে কোনো শব্দ সেটা হয়তো মোজাক্ষারুন হবে অথবা মোয়ান্নাসুন হবে যে কোনো এস এম দুঃখিত যে কোনো শব্দ নয় যে কোনো এস এম এরপর আসুন মুজাক্কারের কিছু উদাহরণ দেখবো আর মোয়ান্নাসের কিছু উদাহরণ দেখবো যেমন মুসলিম মুসলিমুন শব্দটা হচ্ছে মুজাক্কার এর মোয়ান্নাস হচ্ছে মুসলিমাতুন তার মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শেষে একটা তা যুক্ত করলেই সেটা কিন্তু মোয়ান্নাস হয়ে যাচ্ছে এই যে শেষে তা যুক্ত করা এই তাটাকে বলা হয় তা এ মারবুত মনে রাখতে হবে আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখবেন পুরুষবাচক একটি শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিবর্তন করবার জন্য শব্দের শেষে একটি তা এ মারবুত যুক্ত করতে হয় তার মানে মুসলিমুন এটা হচ্ছে মোজাক্কাল এই মুসলিমুন শব্দটার সাথে আপনি যখন একটা তা এ মারবুত যুক্ত করে দেবেন তখন সেটা মোয়ান্নাস হয়ে যাবে তথা স্ত্রীবাচক হয়ে যাবে তাহলে মুসলিমুন শব্দের অর্থ হচ্ছে একজন মুসলিম পুরুষ আর মুসলিমাতুন মানে হচ্ছে একজন মুসলিম মহিলা এরপরে শব্দটি মু মিন দুঃখিত এখানে মু মিনাতুল লিখে ফেলেছে বলে এটা হবে মু মিনুন মু মিনুন শেষের গোল তাটা কিন্তু হবে না মু মিনুন মানে হচ্ছে একজন মু মিন পুরুষ একজন বিশ্বাসী পুরুষ মোয়ান্নাসের ক্ষেত্রে গোল তাটা হবে মু মিনাতুন যে তায় মারবোতা যেটা সেটা হবে মু মিনাতুন একজন মু মিন বিশ্বাসী একজন মু মিন বিশ্বাসী নারী মু মিনাতুন জাউজুন জাউজুন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বামী আর শেষে তা এ মারবুতা যুক্ত করলে জাউজাতুন জাউজাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্ত্রী তাহলে এভাবে প্রত্যেকটা শব্দই আপনি যখন শেষে একটা তা এ মারবুতা যুক্ত করে দেবেন তখন সেটা মোয়ান্নাস তথা স্ত্রীবাচক শব্দ হয়ে যাবে তাহলে আমরা মোটামুটি আজকে এস এম সম্পর্কে এগুলোই শিখলাম প্রথমে এস এম ফেয়াইল হরফ এরপর এস এম এর চারটা বৈশিষ্ট্য এরপর আমরা মোজাক্কার মোয়ান্নাস সম্পর্কে জানলাম মোজাক্কার এবং মোয়ান্নাসের কিছু উদাহরণ সম্পর্কে জানলাম দর্শক আজকের এই টিউটোরিয়ালটা আমি তৈরি করেছি একটা ইংরেজি ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে 
সেটা সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় যারা ইংরেজিতে ভালো বুঝেন পারদর্শী তারা সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারেন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি দর্শক আজকের এই পাঠ শেষে আপনাদেরকে একটা গল্প শোনাতে চাই একটা জীবনের গল্প সত্য গল্প জীবন থেকে নেওয়া পৃথিবীর একজন বিখ্যাত ইসলামী স্কলার নরমান আলী খান তার জীবনের একটি গল্প তার মুখে আমরা শুনব চলুন আমরা শুনে আসি এই গল্প থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আরও ভালোভাবে কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শেখানোর ক্ষেত্রে আমরা আরও আন্তরিক হব এবং মনোনিবেশ করব এটাই আশা থাকলো আসসালামু আলাইকুম রবার্ট ডেভিলার গল্প আপনারা জানেন সে কে জানেন না কারণ আমি জানি তিন মাস আগে আমি ফোর্ট ওয়ার্থে খুদবা দিয়েছিলাম সেই মসজিদটাতে আমি গত চার পাঁচ বছরে যাইনি কোনো এক কারণে তারা আমাকে সেখানে আমন্ত্রণ করে এবং আমি সেখানে যাই আমার খুদবার বিষয় ছিল দোয়া খুদবা শেষ হয়ে গেলে একজন ইজিপশিয়ান যুবক আমার কাছে এসে বলল আল্লাহ আজ আমার দোয়া পূরণ করেছেন জিজ্ঞেস করলাম আপনার দোয়া কী ছিল সে বলল রবার্ট ডেভিলার যেন নোমান আলী খানের সাথে দেখা হয় আপনি রবার্ট ডেভিলা সে বলল না আমি রবার্ট ডেভিলা নই আমি তার বন্ধু কিন্তু আমার ধারণা আল্লাহ আমার দোয়া পূরণ করা শুরু করেছেন আমি খুব আগ্রহী হলাম রবার্ট ডেভিলা যেখানে থাকে সেখান থেকে ফোর্ট ওয়ার্থের দূরত্ব চল্লিশ মিনিটের পথ সে একসময় কৃষিকাজ করত তার কোনো একটা জেনেটিক সমস্যা ছিল যে কারণে জীবনের একটা সময় এসে তার শরীরের গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল এবং সে এখন একটা নার্সিং হোমেই থাকে বেশিরভাগ রোগী সেখানে নব্বই কিংবা একশো বছরের বৃদ্ধ একমাত্র রবার্টই সেখানে ত্রিশ বছরের একজন যুবক যার পুরো শরীর প্যারালাইজড ছিল ওকে সে গত দশ বছর ধরে এই নার্সিং হোমেই আছে তার পরিবার তার জন্য একটা বিশেষ ধরনের ভয়েস কমান্ড কম্পিউটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যেটা দিয়ে সে তার কণ্ঠ দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর খোঁজ খবর রাখতে পারত তার রুমে তার রুমে প্রতি সপ্তাহেই খ্রিস্টান পাদ্রীরা সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্য আসত আর তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল তার পাশের ঘাটেই সেও প্যারালাইজড ছিল এবং তার একটা লিভারের প্রয়োজন ছিল তারা দুই বন্ধু সবসময় স্রষ্টা জীবন ইত্যাদি নানা রকম বিষয় নিয়ে কথা বলতো তারা খুবই ভালো বন্ধু ছিল একদিন রবার্টের বন্ধু খবর পেল যে তার জন্য একজন লিভার ডোনার পাওয়া গেছে সে খুবই খুশি হয়ে উঠল সে রবার্টকে বলল রবার্ট আমি একজন ডোনার পেয়েছি আমাকে যেতে হবে আমি তোমাকে খুবই মিস করব কিন্তু আমাকে যেতে হবে রবার্টের বন্ধু চলে যায় সে আসলেই চলে যায় অপারেশন টেবিলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সময় সে মারা যায় রবার্টের এই বন্ধুটিও খ্রিস্টান ছিল তার গলা একটা ক্রুস ছুলত সবসময় তার বোন সেই ক্রুসটা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রবার্টকে দিয়ে যায় ক্রুসটা রবার্টের বিছানার পাশেই ঝুলত সেটা তার বন্ধুর স্মৃতি ছিল রবার্ট খুব সাধারণ এবং সাদা সিদা জীবনযাপন করত আর সে নার্সিং হোমেই থাকত নার্সরা তার দেখাশোনা করত একদিন রবার্ট স্বপ্নে একজন লোককে দেখল সে তার নাম বলল মোহাম্মদ লোকটি আঙুল দিয়ে ক্রুশটি দেখিয়ে রবার্টকে বললেন আল্লাহ এই জন্য তার নবীদের পাঠাননি যেন মানুষ তাদের উপাসনা করে বরং আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ আল্লাহর উপাসনা করে আর ঈসা হচ্ছেন কেবলমাত্র একজন মানুষ তিনি বাজারও যেতেন খাবারও খেতেন তিনি বাজারও যেতেন খাবারও খেতেন স্বপ্নটা এখানেই শেষ হয়ে যায় রবার্ট শুধুমাত্র ঈসা আল্লাহ সাল্লাম নামে একজনকে জানত এখন সে মোহাম্মদ নামে একজনের নাম শুনল যে তাকে বলেছে নবীদের কাজ হলো তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলে নবীদের না সে মোহাম্মদকে খুঁজতে লাগলো সে ইসলামকে খুঁজে পেল সে ইমান আনল যেহেতু সে এখন একজন মুসলিম কাজেই সে কোরআন সম্পর্কে জানতে চাইল সে খুঁজে খুঁজে কিছু চ্যাট রুমে গেল আর অনুরোধ জানালো কেউ একজন আমাকে কোরআন শেখাও প্রায় সাথে সাথেই সে একজন ইজিপশিয়ানকে পেয়ে গেল যে তাকে আরবি শেখাতে এগিয়ে আসে সে তাকে আরবি বর্ণমালা শিখিয়ে দেয় আর যখন আরবি বর্ণমালা শেখা হয়ে গেল তখন সে কোরআন পড়া শিখল সে তার বেড়ে শুয়ে শুয়ে কোরআনের দশটি সুরা মুখস্থ করল রবার্টের মনে হলো আমি কোরআন পড়তে শিখলাম নবী সম্পর্কে জানা শুরু করলাম কিন্তু আমাকে জানতে হবে কোরআনের শিক্ষা আসলে কি। সুতরাং সে খুঁজতে লাগলো কিভাবে কোরআন বোঝা যায় এবং কোনো একভাবে সে আমার লেকচারের ভিডিওগুলো পায় সে সেগুলো দেখা শুরু করে এবং প্রায় সবগুলোই দেখে ফেলে এরপর সে ও হ্যাঁ এখানে আরেকটি ঘটনা সে নার্সিং হোমে একজন ইজিপশিয়ান লোক ছিল যে টুকটাক সার্ভিসিংয়ের কাজ করত 
তার নিজেরও একটা চমৎকার গল্প আছে সে একজন মুসলিম কিন্তু কিন্তু খুব একটা ধর্ম মেনে চলত না তার সবচেয়ে কাছের মসজিদটা ছিল তার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এজন্য সে চার্চে যেত যাতে করে আল্লাহকে পাওয়া যায় সে মুসলিম কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চার্চে যেত একদিন সে রবার্টের রুমের পাশ দিয়ে যেতে শুনল সে রুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো রবার্ট তুমি কি শুনছো রবার্ট বলল কই কিছু না তো আমি পড়ছিলাম সে জিজ্ঞেস করলো তুমি মুসলিম হয়েছ রবার্ট বলল হ্যাঁ আমি মুসলিম হয়েছি এবার রবার্টের বন্ধু খুবই অবাক হল কিভাবে আল্লাহ আমেরিকার চার্চের নগরীর মধ্যে একজনকে পথ দেখাতে পারেন যার বেডের পাশে ক্রুজ ঝুলে থাকে নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে থাকা ছাড়া নড়াচড়া করার মতো যার কোনো ক্ষমতা নেই সে নিজে নিজে বলে উঠল আমি আবার আল্লাহর কাছে ফেরত আসতে চাই রবার্ট তার ইজিপশিয়ান বন্ধুকে তার অনলাইন শিক্ষক নোমান আলী খানের কথা বলে এবার সেও আমার ভিডিওগুলো দেখতে শুরু করল একদিন রবার্ট তার বন্ধুকে বলল আমার খুব ইচ্ছা যদি নোমান আলী খানের সাথে আমার দেখা হতো বন্ধুটি বলে ঠিক আছে আমি তোমার জন্য দোয়া করব ঠিক পাঁচ বছর পরে এই বন্ধুটি ঠিক সেই মসজিদে আমার খুদবা শুনতে আসে যেখানে বিগত চার বছরে আমি যাইনি জুমার পরে সে আমাকে বলল আমার মনে হয় আল্লাহ আমার এবং আমার বন্ধুর দোয়া পূরণ করতে যাচ্ছেন আমি বললাম হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে চলুন যাওয়া যাক আমরা কয়েকজন মিলে সেখানে গেলাম রবার্টের সাথে দেখা করলাম আমরা সেখানে চমৎকার কিছু সময় কাটালাম আবার ইনশাল্লাহ আগামী ঈদে আমরা সেই নার্সিং হোমে যাব আমরা সবাই যখন সেখানে যাই নার্স আমাদেরকে দেখে অবাক হলো জিজ্ঞেস করলো আপনারা সবাই রবার্টকে দেখতে এসেছেন হ্যাঁ কেন দেখা করতে চান বললাম সে আমাদের অনুপ্রেরণা না নার্সরা নানা জায়গায় ফোন কল করলো আমাদেরকে চেক করলো এরপরে যেতে দিল রবার্ট আমাদেরকে দেখে চমকে উঠল আমি রবার্টের সাথে কথা বললাম তাকে বললাম রবার্ট আমি শুনেছি আপনি কয়েকটি সুরা মুখস্ত করেছেন সে বললো হ্যাঁ জিজ্ঞেস করলাম আমাকে একটা শোনাতে পারেন সে আমাদেরকে সুরা আসর শোনালো আমাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে কাঁদে নেই প্রত্যেকের চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছিল যখন কেউ আল্লাহর থেকে ফিরে আসে সাহায্য নিয়ে ভাববেন না আল্লাহ সাহায্য আসবেই পথ নির্দেশন আসবেই আমি রবার্টকে নিয়ে আরো কিছু বলতে চাই কারণ এখানে তরুণরা আছে তরুণরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তরুণরা উদ্যমী তরুণরা স্বপ্ন দেখে আমি রবার্টের প্যারালাইসিস সম্পর্কে বলেছি তার পুরো শরীর তার একটা বিশেষ হুইল চেয়ার ছিল যেটি তার শরীরের প্রত্যেকটা অংশকে প্রত্যেক জায়গায় আটকে রাখত এটি তার ঘাড় থেকে পুরো শরীরকে আটকে রাখত কারণ শরীর উপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং তার একটা ভ্যান ছিল বিশেষ যেটি তার এই হুইল চেয়ারকে আটকে রাখত যাতে করে তার শরীরে কোনো ঝাঁকুনি না লাগে কারণ সে ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারত না একদিন সে অনুরোধ করলো সে জুমার নামাজে যেতে চায় সেদিন তার বিশেষ ভ্যানটি ছিল না তাকে একটা সাধারণ ভ্যানে পাঠানো হলো এবং সে সাধারণ ভ্যানে চড়ে গেল এবং তার যথারীতি আঘাতও লাগলো সে জুমার নামাজে গেল এবং ফিরে এলো প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তারা বলল রবার্ট আমরা দুঃখিত তোমাকে আর তোমার হুইল চেয়ারটিতে বসতে দিতে পারবো না তোমাকে পুরো বেড রিস্টে থাকতে হবে অন্তত আগামী ছয় মাসের জন্য তুমি যদি এরপর ভালো হয় তারপর আমরা ভেবে দেখব আমরা যখন তার সাথে দেখা করতে যাই তখন ইতিমধ্যে তিন মাস হয়ে গেছে যে সে পুরোপুরি বিছানায় তার পিঠের ব্যথার কারণ ছিল সে জুমার নামাজে গিয়েছিল তারপরেও সে আমাকে বলে আমি আমার জীবনও এত শান্তির কোনো জায়গায় যাইনি মসজিদের চেয়ে নুমান ভাই আপনি জানেন আমি কিনপর কি করব আমি আমার চেয়ারটা ফেরত পেলেই আবারও নামাজে যাব আমি আবারও মসজিদে যাব কারণ আমার জীবনে আমি ওই রকম অনুভূতি পাইনি সে এমন একজন যার দুটি চোখ আর মুখ ছাড়া তার কোনোই শারীরিক ক্ষমতা নেই তারপরও সে বলে আমি একমাত্র মসজিদে শান্তি পাই আমরাও এখানে বসে আছি আমি আসলে চিন্তা করি না কে কোন আদর্শের কে কোন চিন্তাধারার বে কে বা কারা বলল মসজিদে অনেক ফেতনা ফাঁসাদ হয় সব কিছুর পরেও এটা আল্লাহর ঘর সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য যান মানুষের সাথে কথা বলার জন্য না শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য যান শুধু আপনি আর আল্লাহ আপনি আর আল্লাহ ব্যাস এতটুকুই অন্য অন্য জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আসবে আপনি নিজেই টের পাবেন আপনি অন্য মানুষে পরিণত হচ্ছেন আল্লাহ যদি রবার্ট ডেভিলাকে পথ দেখাতে পারেন তাহলে তিনি যে কাউকে পথ দেখাতে পারেন আপনারা জানেন সে আমাকে কী বলেছে বলেছে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কেন আল্লাহ আমাকে এমন করলেন তারপর আমি নিজেই নিজের উপর হাসি 
মনে হয় আল্লাহ আমাকে অনেক অনেক কিছু দিয়েছেন আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ যদি এটাই হয় আল্লাহর প্ল্যান আমাকে ইসলামে আনার জন্য তবে এটাই যথেষ্ট এটাই ঠিক আছে আপনার অনেক মুসলিম দেখবেন যারা অল্প একটু অসুখী হলেই বলে কেন আল্লাহ আমার সাথে এমনটা করলেন এবং মাঝে মাঝে এই লোকটাই বলে বসে যে আল্লাহ বলতে আসলে কেউ নেই আমি আপনাদের বলতে চাই যদি একজন লোকেরও এমন ধরনের কথা বলার অধিকার থাকতো সেটি হলো রবার্ট ডেফিলা সেই বলতে পারতো আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি না যদি আল্লাহ থাকতেন তাহলে আমার এই অবস্থা কেন এরপরও আমি তার চেহারায় যে নূর দেখেছি সেটি কারো চেহারায় দেখিনি কখনো না আমি তার মতো সুখে মানুষ কখনোই দেখিনি সে একজন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ এবং সে প্রচণ্ড সুখী সত্যি সে সুখে শেষ সাত আটটি খুদবাজে আমি দিয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল রবার্টের সাথে আমার কথোপকথনের এক একটি লাইন তার প্রত্যেকটি অসাধারণ সে আমার শিক্ষক আমি তাকে আমার শিক্ষক মনে করি কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনার সাহেব কি আমি বলি রবার্ট ডেভিল সবাই অবাক হয় বলে সত্যি এটা কি করে সম্ভব আমি বলি হ্যাঁ এটাই সম্ভব এটাই সত্যি পথ নির্দেশন আমাদের চারপাশে আছে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না যে কি কি জিনিস নেই বরং প্রচুর উদাহরণ আমাদের পাশে আছে আপনারা জানেন আল্লাহ সাবেক কাহাবকে কীভাবে রেখেছেন ঘুমের মধ্যেও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদেরকে এ পাশ ওপাশ করছেন যখন সূর্য ওঠে তাদেরকে একদিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয় আবার যখন সূর্য ওপাশে চলে যায় তখন তাদেরকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয় আল্লাহ ঘুমের মধ্যে আপনাকে সাহায্য করবেন যদি আপনি চাইতে পারেন তিনি ঘুমের মধ্যে আপনাকে সাহায্য করবেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত আপনি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ভাবতে পারেন আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমাদের সন্দিহান হবার কিছু নেই কিভাবে সাহায্য আসবে সেটা আল্লাহর কাজ আপনার কাজ হচ্ছে তার সাথে কথা বলা আপনার কাজ হচ্ছে তার সাথে যোগাযোগ করা এই কথাটাই আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চেয়েছি আল্লাহ সাহায্য পাওয়ার এটাই রাস্তা এটাই আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারলে আপনার জন্য আল্লাহ দরজা খুলে দিবেন আপনি আপনাকে বন্ধু দিবেন আপনাকে শিক্ষক দিবেন আপনাকে সাহায্য করবেন সব দিবেন যেন আপনি আল্লাহর দিকে আরও অনেক অনেক বেশি করে এগিয়ে যেতে পারেন যেন আপনার জীবনটা আরও সুন্দর হয় এটাই হলো মূল কথা যা আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চেয়েছি